നമ്പർ ടു രണ്ടാമത് കുട്ടികൾ വളരുന്ന സിസ്റ്റം ഒന്ന് കാർട്ടൂൺ നമ്പർ ടു രണ്ട് ഗെയിംസ് ഇതുണ്ട് ഇത് ഒരു വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ആറ് മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് മക്കളും ടാബിലാണ് ഞാൻ അവിടെ തത്താത്തനോട് ചിത്താത്താത്ത എന്താണ് ഭത്താത്ത പറഞ്ഞു എന്താന്ന് അറിയില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറായി മന്ന ബുദ്ധിയുള്ള മാതിരി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല ഇത് ഏത് ഗെയിമാ മക്കളെ കളിക്കുന്നേ യെസ് വെരി ഗുഡ് നൂറ് ലൈക്ക് മിനിമിട്ടിയ ഇനി മക്കളൊന്നും പൂരി ഇവിടെ കുട്ടികളില്ലാത്ത കൊണ്ടാ വലിയ പ്രശ്നം ചില വിഷയത്തിൽ കുട്ടികളും വേണം മക്കളെ ഒന്ന് പൂരിപ്പിക്കണം കേട്ടാ കില്ലർ അതെ നാളെ എക്സാമിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാ കൊടുത്തത് ഈ ഈ വിഷയം എന്താന്ന് അറിയുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിക്കി കുട്ടികളെ വിളിക്കി ഞാൻ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചരാ ഈ വീഡിയോ ലൈവ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് കറക്റ്റ് ലൈവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ കുട്ടിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചരാ ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഗെയിംസ് ആ ഈ ഗെയിംസ് അറിയുന്ന രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് കൈവക്കട്ടെ അറിയൂല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു വാപ്പ ഒരു മകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോൺ കൊടുത്തു ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ നോക്കിയ ഫോൺ ഇവനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാന്തി നോക്കി ഇളകുന്നില്ല ഒരൊറ്റ കയറാൻ കൊടുത്ത് കാരണം എന്താ നോക്കിയ ഫോണാണ് ടച്ച് ഫോൺ അല്ല അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ടച്ച് ഫോൺ കൊടുത്തു ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയപ്പക്ക് ലോക്ക് അൺലോക്ക് പിന്നെ ഗാലറി പോയി അങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ടാക്കി വീഡിയോ ഇങ്ങോട്ടാക്കി അങ്ങോട്ടാക്കിയപ്പോ വാപ്പ ഇമ്മീം പറയാട്ടോ എന്റെ കുട്ടി വല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത പോലും കുട്ടിക്കറിയാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യം കുട്ടികൾ അറിയാൻ മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിന്റെ റൂമ് കണ്ടെക്കണ ബുദ്ധി അളക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബുദ്ധി അളക്കുന്ന ഇറങ്ങും ആ അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് കുട്ടികൾ അതിൽ സ്മാർട്ട് ആവാൻ കാരണം ഞാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഗൾഫ് പോയി രണ്ട് കൊല്ലം നിന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അറബി ഇങ്ങനെ പറയാൻ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും അല്ലേ അവിടുത്തെ അറബി കുട്ടികളോ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കൂലേ കാരണം എന്താ അവർ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഏതിലാണ് അറബി നാട്ടിൽ നമ്മൾ അവിടേക്കോ പാലായൻ ചെയ്തവരാണ് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഏതിൽ മിൽക്ക മൊബൈൽ മക്കി അപ്പൊ അവർ അതിൽ സ്മാർട്ട് ആവുന്നു നമ്മള് ഇത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കളിക്കുന്ന ഗെയിംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗെയിം ചില്ലറ ഗെയിംസ് അല്ല ഞാൻ ഈ ഗെയിംസിനതിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായി പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് വന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈ വർഷം വന്ന റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചുതരാം കാരണം കുട്ടികളിൽ ഒരു പെരുമാറ്റ രൂപം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവരെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നുള്ളത് സിസ്റ്റം എന്തായി മാറും വന്നത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്നാ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഗെയിംസ് പ്രശ്നം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതും അല്ല നമ്പർ വൺ ഒന്ന് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികളിൽ അക്രമ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും എന്ത് അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഗെയിംസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ മക്കൾ പൊന്നാര മക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന തസ്ബീന്റെ കണ്ടോളിട്ടാ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആറ് വയസ്സുള്ള പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി കളിക്കുകയാണ് ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ ടച്ചിങ്ങിലൂടെ ഇവന്റെ നാടീ പദങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ക്രിമിനൽ ആയ സിസ്റ്റം ആണ് ഒന്ന് മനസ്സിലായ ഏത് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ നിരന്തര സംഭവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവന്റെ ബ്രെയിനിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണമാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം നിരന്തരം ചെയ്യുന്നല്ലേ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും നിബിന്ദ്രൻ ഡെഫ് മുട്ടാൻ വേണ്ടി പോകും മുട്ടി വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കടയിൽ പോയി മീൻ വാങ്ങി വരുമ്പോൾ മീനും മുട്ടി വരുന്ന കാണാം എന്താ കാരണം സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ചെയ്തതാണ് കുറ്റകൃത്യം കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവൻ ഇട്ടു വെടി വെച്ച് വരും അടുക്കളയിൽ വരും അപ്പൊ ഉമ്മ പറയും മോനെ കടയിൽ പോയി മീൻ വാങ്ങ് ഉമ്മാക്ക് ഒരു പിടി
രണ്ട് കുട്ടിയിൽ ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടാവും ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും അമിത വികൃതി ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പഠന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കുഴപ്പമുണ്ടാകും മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ കണ്ടോളൂ വെറുതെ പറയല്ല ഞാൻ മുമ്പ് എഴുതിയ ലേഖനം വീഡിയോ ഗെയിമുകളെ പേടിക്കണം ഗെയിം വന്ന സമയത്ത് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് വീഡിയോ ഗെയിമുകളെ പേടിക്കണം എന്നാൽ കണ്ടോളൂ ഈ വർഷത്തെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ മാസത്തെ റിപ്പോർട്ട് അമിത ഗെയിം ഇനി രോഗാവസ്ഥ ഈ വലിയ ഈ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഈ ടൗണിലൂടെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കളിച്ചു വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട സൂക്കേട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഗെയിം സൂക്കേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാലിന് സുഖമില്ലാത്ത വൈ വികലാംഗന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പോലെ ആ ഗെയിം സൂക്കെടുപ്പെട്ട അവനൊരു സംശയരോഗാണ് അവനൊരു വസ്വാസാണ് എന്ന് പറയില്ലേ ഇതുപോലെ ഇതാ അത് ഗെയിം സൂക്കേടാ ഗെയിം ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന മനോവൈകല്യം ഇത് ചില്ലറ കേസാ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് പറയാം ഇതാ നെക്സ്റ്റ് പുതിയത് വീഡിയോ ഗെയിം അടിച്ച മാനസിക വൈകല്യം അതെങ്ങനെ വരുന്നത് അതൊക്കെ പഠന വിധേയമാക്കാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഗെയിം വെച്ചുള്ള പ്രശ്നം ആരായിരുന്നു കേദർ ജിൻസൻ രാജ അവൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോയിരുന്നു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും ഫിലിപ്പീൻസിന് പോയിരുന്നു എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ അസാമാന്യ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സൗദി അറേബ്യയിൽ പൗരത്വം കൊടുത്ത ഒരു റോബോട്ടാണ് ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റോബോട്ടിന് സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന റോബോട്ട് ഉണ്ടായിത്തീരണമെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറും വേണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സും വേണം എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കൃത്രിമ ബുദ്ധി ആ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു കേദൻ ജിൻസൻ രാജ പക്ഷേ അതിന്റെ പ്ലസ് ഭാഗം ഇതാണെങ്കിൽ മൈനസ് ആയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ എണ്ണിയതിന്റെ സംക്ഷിപ്തം ഇവരിൽ കാണാം ആഡംബരത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ ജീവിതം പൈസക്ക് പൈസ എല്ലാ സൗകര്യവും കൊടുത്തു അങ്ങനെ വളരുമ്പോൾ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നാട്ടുകാരുമായി ബന്ധമില്ല ഇവൻ സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നാൽ രണ്ടാം നിലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല പകൽ ഇവൻ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല ഇവനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയ പോലും ഇല്ല നമ്മൾ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ടാബും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തുമ്പോ കുട്ടി വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അകത്തുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല ശല്യമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി നാട്ടുകാർ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളർന്നപ്പോൾ അവസാനം എന്താ അതായത് പക്ഷേ അവൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അസാമാന്യ വൈദഗ്ധ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല സിസ്റ്റമുള്ള ആ രീതിയിലേക്ക് ആ രൂപത്തിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയും ആ ഗെയിം കളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ആ ക്രൂരത ഇവന്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയുമോ അതിനിഷ്ടൂരമായി പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെ ചുട്ടുകൊല്ലുമ്പോ ഇപ്പോൾ അവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജയിലിലുള്ളത് ഇത് ഉഗാണ്ടയിലെ കഥയല്ല ലണ്ടനിലെ കഥയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയിൽ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ആ ജയിലിൽ കാണാം അവന് മനോരോഗ വിദഗ്ധർ എഴുതിയ അസുഖത്തിന്റെ പേരാണ് സിക്സോഫ്രേനിയ അതായത് മനോരോഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രോഗമാണ് ചിത്തഭ്രമം ഭ്രാന്ത് 